ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மொபைல் வந்து டெட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அதாவது ஒரு மொபைல் வந்து எனக்கு வந்து ஆனே ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னா நான் வந்து என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து செக் பண்ணி அந்த மொபைல் வந்து ஆன் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் நான் வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்கிட்ட வந்து ஒரு லெனவோ அப்படின்ற ஒரு மாடலுடைய ஒரு பிராண்டுடைய ஒரு மொபைல் வந்து என்கிட்ட இருக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த மொபைல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு டெட் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மொபைல் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஒரு டெட் அப்படின்னா வந்து இன்றைக்கி ஒரு மொபைல் வந்து டெட் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நிறையா ரீசன்ஸ் வந்து இருக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அதாவது நம்ம வேறு சார்ஜர் மூலிமா சார்ஜ் போட்டு மொபைல் போர்டு ஹீட் ஆகி உங்களுக்கு வந்து ஃபால்ட் ஆகலாம் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு பேட்ரி வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து ட்ரெயின் ஆகி உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் ஆகலாம் சரிங்களா ஸோ இல்லைனா உங்களுக்கு உள்ள போர்டுக்குள்ளே வந்து சர்க்கியூட்டில் வந்து வோல்டேஜ் போகாமல் உங்களுக்கு ஒருக்கூடிய <laughs> ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரூஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த மொபைல் என்ன ஸ்க்ரூஸ் இருக்குமோ ஸோ அந்த ஸ்க்ரூஸ் பார்த்து நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி இது வந்து பேக் கேஸ் கலட்டக்கூடிய ஒரு மாடலாக இருக்குது அப்படின்றதுனால நம்ம வந்து இப்போ வந்து கலட்டி நம்ம வந்து இந்த ப்ராசஸில் வந்துடும் இதே இது எனக்கு வந்து பேட்ரி வந்து இன்பில்டு சார் என்னால் வந்து கலட்ட முடியலை அப்படின்னா அது வந்து நீங்கள் கலட்டுறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து என்னெல்லாம் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம செக் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ் வந்து அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து கலட்டி நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஸ்க்ரூஸ் மட்டும்தான் கலட்டியிருக்கேன் மற்றபடி எதுவும் நான் வந்து டிஸ்மேண்டில் பண்ணல சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு பேட்ரி வந்து ரிமூவபுள் பண்ணக்கூடிய ஒரு மாடலாக இருக்கிறதுனால நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னுடைய மொபைலில் வந்து நான் வந்து சார்ஜ் போட்டு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு கஸ்டமர் வந்து என் மொபைல் வந்து ஆன் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வராங்க அப்படின்னா நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ்ஸாக நான் வந்து இந்த பேக் கேஸே எல்லாமே நான் வந்து கலட்டுக்கு முன்னாடி கூட நான் வந்து உங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து சார்ஜ் வந்து போட்டு பார்க்கலாம் சரிங்க ஸோ சார்ஜ் போட்டு பார்த்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சார்ஜிங் இண்டிகேஷன் காட்டுச்சு அப்படின்னா ஓகே பேட்ரி அதாவது மொபைல் கொடுக்கல பவர் சப்ளை வந்து போகுது சரிங்களா ஸோ அப்போ பேட்ரியில் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மொபைல் வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அப்போ இதே இது நான் வந்து சார்ஜ் போடுறேன் எனக்கு வந்து சார்ஜ் இண்டிகேஷனே வர மாட்டேங்குது அப்படின்னா அது வந்து அந்த மொபைலில் வந்து அடுத்த ஸ்டெப்பாக நம்ம என்ன செக் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ் அப்படின்ட்டு இப்போ வந்து பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என் மொபைலில் நான் வந்து சார்ஜ் வந்து போட்டு பார்க்குறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து சார்ஜ் வந்து போட்டிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து சார்ஜ் வந்து போட்டேன் பட் ஆனால் என் மொபைலில் வந்து எந்த ஒரு இண்டிகேஷன் எதுவுமே வந்து காட்டல டிஸ்பிளேயில் சார்ஜிங் நோட்டிஃபிகேஷன் எல்இடியோ இல்லை எதுவுமே வந்து எனக்கு வந்து காட்டலை சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு அடுத்து என்ன ப்ராசஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து என்னுடைய பேட்ரி அதாவது இந்த பேட்ரி வந்து ரிமூவபிள் பேட்ரி அப்படின்றதுனால நான் வந்து இப்போ இதை வந்து ஈஸியாக வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியும் இதே இது உங்களுடைய மொபைல் வந்து இன்பில்டு மொபைலாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் போட்டு பார்த்து செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து சார்ஜ் ஏறிச்சு அப்படின்னா அந்த கஸ்டமருடைய சார்ஜரில் வந்து ஃபால்ட் இருக்கனால அவங்க வந்து சார்ஜ் போடும்போது அவங்க சார்ஜர்ல ஏறாம இருந்திருக்கலாம் சரிங்களா சோ நம்ம சார்ஜர்ல போடும்போது வந்து ஏறுச்சு அப்படினா மொபைல்ல வந்து ஓரளவுக்கு ஃபால்ட் எதுமே இல்ல அப்படினு நம்ம வந்து சொல்லலாம் இப்போ நான் இதல வந்து சார்ஜ் போடும்போது எனக்கு வந்து எந்த ஒரு இன்டிகேஷன் எதுமே வந்து காட்டல சோ நீங்களே பாத்துるீங்க சோ இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படினா இந்த பேட்டரி இருக்குல சோ அத இன்பில்ட் போன் ஆர்னா நீங்க அந்த பேக் கேஸ் வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பார்த்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த பேட்டரியில வந்து ஸ்ட்ரிப் டைப்ல இருக்கும் அத இன்பில்ட் மொபைல்ல சரிங்களா சோ இப்போ இதல பாத்தீங்க அப்படினா ரிமூவபிள் டைப்ல இருக்கு சோ நான் வந்து என்ன பண்றேன் அப்படினா இந்த ரிமூவபிள் டைப்ல இருக்கக்க
ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து சார்ஜ் வந்து போட்டு பார்த்தோம் ஸோ எனக்கு எந்த ஒரு இண்டிகேஷனுமே வரலை ஸோ நான் அடுத்து இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பேட்டரியோட வோல்டேஜ் நான் வந்து செக் பண்ண போகிறேன் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஒரு பேட்டரியோட வோல்டேஜ் அப்படின்றது ஒரு மொபைலில் வந்து டிஃபால்ட்டாக எப்போவுமே வந்து இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அந்த பேட்டரியோட வோல்டேஜ் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்றத அந்த பேட்டரியோடைய லேபிளில் உங்களுக்கு வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் அதாவது த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த பேட்டரியில் எவ்வளோ வோல்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து இப்போ வந்து செக் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ இந்த பேட்டரியில் வோல்டேஜ் இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து என்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து தேவை அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மல்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த மல்டிமீட்டரில் வச்சு நான் இதில் வச்சு செக் பண்ணும்போது இதில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டெர்மினல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அப்போ அந்த ரெண்டு டெர்மினல் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இதில் வந்து பேட்டரியோட லேபிள்லேயே வந்து போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதை பார்த்து நான் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சார் ஸோ அப்போ இதில் வந்து பேட்டரியோட டெர்மினலில் போட்டிருக்காங்க எனக்கு வந்துட்டு இன்பில்டு ஃபோனாக இருந்தால் நான் வந்து எப்படி அதை வந்து கண்டுபிடிக்க அப்படின்னா அதுலேயுமே அந்த ஸ்ட்ரிப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி வந்து போட்டிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அதை வச்சு நான் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மல்டிமீட்டரில் யூஸ் பண்ணி இந்த பேட்டரியோடைய வோல்டேஜ் இருக்கா இல்லையான் சொல்லி நான் வந்து செக் பண்ணி பார்க்குறேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த மல்டிமீட்டரில் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதில் வந்து டுவெண்ட்டி வோல்டேஜ் அப்படின்ற டிசி சைடில் இருக்கக்கூடிய ஏன்னா நம்ம பேட்டரின்றது வந்து பொதுவாக இந்த டிசி வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டிசியில் இருக்கக்கூடிய அந்த டுவெண்ட்டி வோல்டேஜ் நான் வந்து செட் பண்ணிவிட்டு சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து பேட்டரி வந்து வோல்டேஜ் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ இதுக்கு பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறதுல இந்த பாசிட்டிவ் ப்ராப்ளம் வந்து பாசிட்டிவையும் நெகட்டிவ் ப்ராப்ளம் வந்து நெகட்டிவையும் நான் வந்து வைக்கிறேன் ஸோ எனக்கு அங்கே எந்த ஒரு லைன் எதுவுமே வந்து காட்டலை சரிங்களா ஸோ எனக்கு வந்து ஜீரோ ஜீரோ வோல்டேஜ் தான் வந்து இருக்குது சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த பேட்டரியில் வந்து எந்த ஒரு வோல்டேஜுமே இல்லை ஸோ அப்போது ஒரு மொபைல் வந்து ஆன் ஆகாமல் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இதுவும் கூட ஒரு ரீசன் நம்ம வந்து சொல்ல முடியும் என்ன அப்படின்னா நான் இப்போ ஒரு மொபைல் வந்து கண்டினியூஸாக நான் வந்து யூஸ் பண்ணாமலே வச்சுருந்தேன் அப்படின்னா என் மொபைல் வந்து நான் திடீர்னு என்னைக்காச்சும் எடுத்து வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து சார்ஜ் போடும்போது எனக்கு வந்து சார்ஜே ஏறாது ஏன்னா அந்த பேட்டரியுடைய டிஃபால்ட் வோல்டேஜ் அப்படின்றது வந்து அந்த த்ரீ பாயிண்ட் செவன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வோல்டேஜ்ன்றது வந்து அந்த பேட்டரியில் வந்து இருக்கணும் அதுக்கும் கீழே எனக்கு வந்து பேட்டரி வந்து ட்ரெயின் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்கள் மொபைலில் நீங்கள் வந்து சார்ஜர் மூலியமாக நீங்கள் வந்து சார்ஜ் போடும்போது ஏறாது சரிங்களா ஸோ அப்போ இன்னொரு இது மட்டும்தான் கம்ப்ளைண்ட்டாக அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது உங்களுடைய பேட்டரி வந்து நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ஒரிஜினல் பேட்டரி வேறு எங்கேயாச்சும் கொடுத்து நீங்கள் வந்து வேறு மாற்றிருந்தீங்க அப்படின்னா கூட அந்த பேட்டரி வந்து லோக்கல் பேட்டரியாக இருந்தால் கூட உங்களுக்கு வந்து வேகமாகவே வந்து ட்ரெயின் ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ அப்போ அது போக நீங்கள் வந்து சார்ஜ் வந்து ஃபுல்லாக அதாவது ஒரு டூ பர்சன்ட் வரைக்கும் நல்லா யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து சார்ஜ் போடுறீங்க அப்படின்னாலும் உங்கள் மொபைல் வந்து சடனாகவே வந்து வோல்டேஜ் வந்து ட்ரெயின் பண்ணி விட்ரும் சரிங்களா ஸோ அப்போ அந்த மாதிரியான ப்ராசஸ்லாம் நடக்கிறனால உங்கள் மொபைல் நீங்கள் வந்து திரும்ப சார்ஜ் போடும்போது உங்களுக்கு வந்து சார்ஜ் ஏறாமல் கூட போகும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த மொபைலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் செவன் வோல்டேஜ் இதில் வந்து வரணும் பட் ஆனால் நமக்கு ஜீரோ வோல்டேஜ் தான் நமக்கு வந்து காட்டும் சரிங்களா ஸோ அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு போது அப்போ இந்த பேட்டரியை வந்து பூஸ்ட் அப் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ பூஸ்ட் அப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா அதுக்கு தனியாக வந்து பேட்டரி எலிமினேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிவைஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அந்த டிவைஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பூஸ்ட் அப் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா சரி அப்போ நான் பூஸ்ட் அப் பண்ணதுக்கப்புறம் என் மொபைல் வந்து ஆன் ஆகலை அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுறது அப்போ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மொபைலில் வந்து என்ன வேறு என்னெல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் எது இருக்கான்னு சொல்லி நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மொபைலில் வந்து இப்போ நம்ம பேட்டரி வந்து வோல்டேஜ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்த்தோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அடுத்து வந்து அந்த பேட்டரி கனெக்டர் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த கனெக்டர் கிட்ட உங்களுக்கு வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஷார்ட் சர்க்கியூட்டாக இருந்தால் அது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த பேட்டரி கனெக்டர் இருக்கு இ
ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த மொபைல் இருக்கக்கூடிய பேக் கேஸை நம்ம வந்து கழட்டிட்டோம் சரிங்களா ஸோ அது தனியாக வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம அப்போ பார்த்து அந்த பேட்ரி கனெக்டில் ஷார்ட் இருக்கான்னு பார்த்தது வந்து இந்த இடம் தான் சரிங்களா ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து ஷார்ட் வந்து இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு சரிங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய பவர் கனெக்டர் அதாவது நம்ம பேட்ரியிலேருந்து இப்போ லைன் வந்து எங்கே போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பவர் பட்டனுக்கு தான் போகும் சரிங்களா ஸோ இந்த பவர் பட்டனுக்கு சம் வோல்டேஜ் வந்து வரும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஸோ இதில் வந்து வால்யூம் அப் பட்டன் வால்யூம் டவுன் பட்டன் பவர் பட்டன் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி மூணு பட்டன் இருக்குது ஸோ இதில் இதுக்கான கனெக்டிங் பின்ஸ் தான் வந்து இருந்தது சரிங்களா ஸோ இதில் பாசிட்டிவ் பின் நெகட்டிவ் பின் அப்படின்றது வந்து இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அது எது அப்படின்றத நம்ம வந்து இப்போ வந்து பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ இதை பார்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இப்போ இந்த மொபைல் வந்து ஆன் ஆகுமா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி எப்படி நம்ம வந்து பார்க்குறன்றது இப்போ வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து அந்த வால்யூம் பட்டன் அதாவது இதில் வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் எது அப்படின்றத நான் வந்து பார்க்குறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதே கண்டினியூட்டி மோடில் வச்சுட்டு சரிங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் இந்த மொபைலுடைய இதில் வந்து நான் வந்து கிரவுண்டாக எடுத்துக்கிட்டு ஸோ இதில் நான் வந்து வைக்கிறேன் ஸோ இப்போ எனக்கு இது சவுண்டு வருது இல்லையா ஸோ இதுதான் வந்து என்னுடைய கிரவுண்டு பின் சரிங்களா ஸோ இப்போ கிரவுண்டு பின் இது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதனுடைய பாசிட்டிவ் பின் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கும் சரிங்களா ஸோ பாசிட்டிவ் பின் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம வந்து அதுக்கு வந்து பவர் சப்ளை போனால் மட்டும்தான் அதில் வந்து அந்த வோல்டேஜ் அப்படின்றது வரும் சரிங்களா ஸோ அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மள்கிட்ட வந்து பேட்ரி போ வந்து சார்ஜ் இல்லாதனால நம்மளால் வந்து இது வந்து மொபைல் வந்து ஆன் பண்ணி பார்க்க முடியாது சரிங்களா ஸோ இதில் ஆன் ஆகுமா இல்லையான்னு நமக்கு வந்து தெரியாது சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னல் பவர் சப்ளை அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த எக்ஸ்டர்னல் பவர் சப்ளை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு டிசி டெஸ்ட் மிஷின் சொல்லுவோம் இந்த டெஸ்ட் மிஷின் மூலியம் நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஃபோனுக்கு எவ்வளோ வோல்டேஜ் கொடுப்போமோ அந்த வோல்டேஜ் கொடுத்து நம்ம வந்து அந்த ஃபோனை வந்து நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு இப்போ பவர் சப்ளை வந்து இதுலேருந்து மொபைலை கொடுக்கறதுக்காக நம்ம மொபைலுடைய வோல்டேஜ் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பேட்டரியில் வந்து வோல்டேஜ் ரேஞ்ச் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம இந்த டிசி மிஷினில் நம்ம வந்து செட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதோடைய கனெக்டரை வந்து நம்ம இந்த பேட்டரி கனெக்டில் வந்து செக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இங்கே நம்ம இந்த அதாவது இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஆல்ரெடி செக் பண்ணி பார்த்தோம் ஸோ நமக்கு எங்கேயுமே ஷார்ட் இல்லை ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் இருக்கும் <laughs> போது ஏதாச்சும் ஒரு ஐசியில் வந்து ஃபா ஷார்ட் சர்க்கியூட் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு அது வந்து ஹீட் ஆகும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து பவர் சப்ளை கொடுத்த உடனே பவர் பவர் பட்டன் ஆன் பண்ணாமல் உங்களுக்கு வந்து மொபைல் போர்டு வந்து ஹீட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஸோ ஹீட் ஆச்சுன்னா நீங்கள் அந்த செக்ஷனை வந்து நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்து வந்து இங்கே பவர் சப்ளை கொடுத்துட்டு உங்களுடைய பேட்ரி கனெக்டோட அவுட் சைட் பெண்ணில் உங்களுக்கு வந்து வோல்டேஜ் வருதான்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறமா நீங்கள் இந்த பேட்ரி கனெக்டரை நீங்கள் வந்து இப்போ வோல்டேஜ் வருதா இல்லையான்னு சொல்லி நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வோல்டேஜ் வருதா இல்லைன்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு நம்ம வந்து இதில் டுவெண்ட்டி வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அதை வந்து டிசியில் நம்ம வந்து செட் பண்ணிவிட்டு ஸோ நம்ம இதை எப்பவும் போல் கிரவுண்டு சரிங்களா ஸோ காமன் கிரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கிரவுண்டில் நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்போ இந்த பேட்ரி கனெக்டர் அவுட் சைடு பின்னில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வோல்டேஜ் வருதா இல்லையான்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நமக்கு அங்கே வோல்டேஜ் அப்படின்றது வந்து வருது சரிங்களா ஸோ அந்த த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் சம்திங் அப்படின்ற வோல்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு வந்து வருது சரிங்களா ஸோ இப்போ நமக்கு அந்த பேட்ரி கனெக்டோட அவுட் சைட் பில்லில் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் வோல்டேஜ் வரும் ஸோ அடுத்து நம்ம வந்து எங்கே செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்த பவர் கனெக்டர் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த பவர் கனெக்டர்கிட்ட நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து இந்த டாப்பில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு பின் வந்து நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் அதாவது
சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நாலா பின்ல வைக்கிறேன் ஸோ எனக்கு அங்கே த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வோல்டேஜ் வருது சரிங்களா ஸோ அப்போ மேலே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு பின் வந்து கிரவுண்டு பின் அடுத்து இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பின்லையும் எனக்கு வந்து அந்த வால்யூம் அப்போ வால்யூம் டவுன் கா போடக்கூடிய ஓல்டே கனெக்டிங் பின்ஸு சரிங்களா ஸோ நான் கீழே இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட் பின்ல வைக்கும்போது எனக்கு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வோல்டேஜ் கிட்ட வருது சரிங்களா ஸோ அப்போ எனக்கு ப பேட்ரி கனெக்டர்லேருந்து என் மொபைலுக்கு வந்து பவர் கனெக்டர் அதாவது பவர் பட்டன் வரைக்கும் எனக்கு வந்து வோல்டேஜ் வந்து நல்லா வருது சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னுடைய பவர் பட்டனில் ஏதாச்சும் ஃபால்ட் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த மொபைலை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பவர் கனெக்டரில் வந்து நமக்கு வந்துட்டு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு பார்க்கும்போது பவர் பட்டன்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா ஒர்க் ஆகிற மாதிரி தான் தெரியும் சரிங்களா உள்ளே வந்து ஒரு பவர் ப லைன்ஸில் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஃபால்ட் ஆகிருந்தால் உங்களுக்கு வந்து தெரியாது சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தாலே இந்த பவர் லைன் வரைக்கும் நமக்கு வந்து வோல்டேஜ் வந்து வருது சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம கன்ஃபர்மேஷனுக்காக அடுத்து வந்து நம்ம வந்து ஒரு மொபைலை வந்து ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ இது வந்து ஆன் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம மொபைலில் பவர் பட்டன் அமுக்கும்போது ஆன் ஆகலை பட் ஆனால் இப்போ இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து ஆன் ஆகுது அப்படின்னா இந்த பவர் ஸ்ட்ரிப்பு தான் வந்து அதாவது இந்த வால்யூம் அப்பு வால்யூம் டவுனு பவர் கனெக்டர் இந்த ஸ்ட்ரிப்பு தான் வந்து ஃபால்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ இது வந்து நமக்கு மார்க்கெட்டில் வெளியே கிடைக்கும் நம்ம அதை வாங்கி ரீப்ளேஸ் வந்து பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம இதை வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒருவேளை எனக்கு நான் இதை செக் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து லைன்ஸ் வந்து அதாவது பவருக்கு வந்து வோல்டேஜே வரலை அப்படின்னா நான் அடுத்து வந்து இங்கே எனக்கு இந்த பவர் கனெக்டர் கிட்ட எனக்கு வந்து வோல்டேஜே வரலை அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த பேட்ரி கனெக்ஷனை தாண்டி இங்கே வரைக்கும் எனக்கு வோல்டேஜ் வரலன்னு நடத்தும் ஸோ அப்போ நான் இங்கனக்குள்ளே ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல வந்து ரெசிஸ்டோ கெப்பாசிட்டோ வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதை நான் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நமக்கு இங்கே வரைக்கும் வோல்டேஜ் வர்றதுனால நம்ம இங்கே வந்து அந்த ப்ராசஸ் வந்து பண்ணணுன்றது இல்லை சரிங்களா ஸோ இப்போ எனக்கு இங்கே வோல்டேஜ்லாம் வருது சார் எனக்கு அதுக்கப்புறமே எனக்கு வந்து வரலை அப்படின்னா இதுக்கு அடுத்து ப்ராசஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து நம்ம வந்து அதை வந்து செக் பண்ணி பார்க்கணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என் மொபைலில் வந்து இதில் வந்து பாசிட்டிவ் பின் நெகட்டிவ் பின் எதுன்னு சொல்லி நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ நான் வந்து பவர் பட்டன் வந்து நான் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு பவர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது எனக்கு அங்கே எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் எதுவுமே வந்து என் மொபைல் வந்து ஆனே ஆகலை சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து மொபைல் வந்து ஆன் ஆகலை பட் ஆனால் எனக்கு இங்கே பவர் பட்டனுக்கு வந்து வோல்டேஜ் எல்லாமே வருது ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ட்யூசர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து என் மொபைலை வந்து ஆன் பண்ணுறேன் இதுக்கு இதுக்கு மெத்தட் பேர் பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் பண்ணி ஆன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம இந்த பவர் கனெக்டர் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து இப்போ வந்து வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து மொபைல் வந்து ஆன் ஆகும் சரிங்களா ஸோ அதோடைய பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் பின் வச்சு நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிங்கனாலே போதும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து மொபைல் வந்து ஆன் ஆகும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த மொபைலை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த பவர் செக்ஷனோட உங்களுக்கு வந்து அந்த இது வந்து உங்களுக்கு வந்து மொபைல் வந்து ஆன் ஆகிடுச்சு சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த மொபைலில் இருக்கக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல எது உங்களுக்கு ஃபால்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவர் பட்டன் சரிங்களா ஏன்னா நம்ம முன்னாடியே வந்து டிஃபால்ட்டாக அந்த பவர் பட்டனை வந்து நம்ம வந்து ப்ரெஸ் பண்ணோம் ஸோ நமக்கு வந்து மொபைல் வந்து ஆன் ஆகலை சரிங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் லைன் பார்த்துட்டு நம்ம வந்து மொபைல் வந்து அந்த ட்யூசர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நம்ம மொபைல் வந்து ஆன் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இது போக உங்களுக்கு இந்த மொபைலோடைய பேட்ரி இருக்குல்லையா ஸோ இந்த மொபைலோட பேட்ரியில் வந்து உங்களுக்கு வந்து வோல்டேஜ் வந்து இல்லை சரிங்களா ஸோ அதை நீங்கள் வந்து பேட்ரி எலிமினேட்டர் வச்சு பூஸ்ட் அப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து உங்கள் மொபைல் வந்து சார்ஜ் போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஏறும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த மொபைல் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு டைப் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது ஒன்று வந்து இந்த பேட்ரி பூஸ்ட் அப் பண்ணணும் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பவர் ஸ்ட்ரிப்பு வந்து வெளியே மார்க்கெட்டில் வாங்கி நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நமக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து மொபைல் வந்து ஆன் ஆகிடுச்சு சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் அதை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆன் பண்ணி மறுபடியும் லைட்டாக
எப்படி ஒரு கஸ்டமர் வந்து ஒரு மொபைல் வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம வந்து பார்க்குறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து இப்போ வந்து பார்த்தோம் சரிங்களா ஸோ இந்த மொபைலை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த ஸ்டெப்போட உங்களுக்கு வந்து அதோடைய ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடச்சிருச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வேறு இன்னும் வந்து மொபைல் வந்து ஷார்ட்லேயே தான் இருக்குது ஆன் ஆகலை அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அடுத்து நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்மேட்டிக் டேராம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா தேங்க்யூ